помощь! Я здесь! И что тебе с тупом меня схватить? Я не понял! А чего он меня в свое логово не забрал? Стойте! Подождите, остановитесь! Я вроде бы заметил! Движется прямо на нас! Призрачный Томас Экзе! Блин! Это точно Томас! Сереноголовый, нападайте на него! Подождите, Сереноголовая! Это обычный поезд! Прячьтесь, разбегайтесь, чтобы вас никто не заметил! Давай, в рассыпную! Прячемся в лес! Быстрее, поторопись! Я только одного не могу понять, почему этот поезд идет по заброшенной железной дороге. Наверное, это проделки паровозика Томаса. Видно, он его направил и сбил с нужного пути. Вот видишь, хорошо, что Сергей нас вовремя предупредил, что это не Томас Эксе, а обычный поезд. Что-то он вроде бы как остановился. Тебе, Сергей, это не кажется подозрительным? Так посмотрите, Сереноголовый, Томас оказывается очень хитрый, и он решил нас пронести. Он поехал обратно, и он тоже дым выпускает. О нет, он поехал прямо в лес, там же ведь нет железной дороги. Что же этот Томас Экзе? Творит. Как же он так мог поступить с обычным поездом? Он, видно, нас испугался. Сергей, а тебе не показалось странным, что у этого поезда как будто лицо Томаса Икзе? Я тоже заметил что-то странное. И почему он поехал обратно еще и прямо в лес? Он тоже голубого цвета и как будто лицо, как у Томаса. Я ставил еще за тобой такой столб дыма. Да, нам стоит в этом всем разобраться. Ну что, пойдем дальше пробираться. Стойте, стойте! Вот мы и пришли. Вот на этом месте было облако дыма и виднелся Томас Экзе. Что, уже пришли? Ты его точно видел здесь? Что-то я вообще здесь ничего не вижу. Что, мы зря сюда что ли топали? Тише, тише! Я, кажется, что-то услышал. Дрожание рельс. Я сейчас попробую пристаниться ухом и услышать. Если Томас где-то рядом, я его обязательно услышу. Это звук я точно ни с чем не спутаю. Что? Звук усиливается? Сереноглу, это точно Томас Экзе. Он направляется сюда. Сереноглу, давайте устроим ему засаду. Сергей! Как быстро он будет здесь? Не беспокойся, Сереноголовый. Он будет меньше, чем через минуту здесь. Нужно что-то предпринимать. Так, Сергей, ты будешь приманкой? Ну, а мы спрячемся за деревьями, чтобы он нас не заметил. А когда он приблизится, мы его поймаем. Томас, ты что, ускоряешься? Куда ты так летишь? Я уже боюсь! Только Сереноголов, не тупите! Как только заметите, что он ко мне приблизился, сразу на него нападайте! Ну что, Томас? Я здесь, давай сюда! Я слышу голос Сережи! Сережа! Сережа! Сережа, я здесь! Я увидел паровозика! Сережа! Молчи, Юля! Знаю, что паровозик Томас. Сейчас с тобой, Сережа, в два счета разберется. От тебя останется только синее пятно. А вот... Сереж! Сереж, я здесь! Сереж! Блин, он меня не слышит. Томас, что же ты такое делаешь? Какой же ты силой магической обладаешь? Почему же ты похищаешь людей? Что мы тебе такое сделали? Почему ты такой опасный? Ты многого, Юля, не знаешь про меня. 
Я не хочу с тобой этим явиться. Как ты думаешь, у Сергея получится привлечь к себе его внимание? Да ладно, молчите! Сейчас только распугаю своим ужасным рыком, и он испугается сюда не подъедет. Томас, я здесь! И что тебе с тобой меня схватить? Давай, вот он я, лови меня! Я не понял, а чего он меня в свое логово не забрал? А вы сиреноголовы, почему вы там так сидите? Почему вы не вышли, его не поймали? У нас был такой шанс его поймать, а вы в это время просто тупо просидели. Что мы сейчас будем делать? Мы думали, он остановится и начнет тебя хватать. И мы тогда подорвались бы и его схватили бы. Он так быстро пролетел. Так ведь он же и остановился. Просто вы своим шуршанием его испугали, и он быстро уехал. Вот видишь, Юля, мой Сергей остался дальше стоять на перроне. А ничего он мне не сделал. Ну и гадкий же ты паровозик Томас. Что? Я слышу звук сирен. Это что, сиреноголовые? Вот это удача! Сейчас мне сиреноголовые по счету спасут. Сириноголовые гонятся за мной? Они же понимают, что им меня не догнать. А вот тут ты пропустил Томас, не угадал. У меня появилась идея. Я сейчас им помогу. Ну, держись! Что ты, Юля, делаешь? Мы же сейчас сойдем с рейс. Перестань шатать мой поезд. Ты сейчас начнешь тормозить. Сейчас я остановлюсь и посмотрю, что я с тобой сделаю. Как? Ничего со мной не надо делать. Томас, не хитри. Томас. Томас, ну что, остановили? Что? Блин, сильный головы. Он, походу, там остановился в этом листочке, откуда мы пришли. Вы ж такие большие. Вам точно удастся его догнать. Быстрее отправляйтесь и попробуйте его поймать. Он, походу, вас боится. Давай, братишка, не отставай. Мы сейчас ему покажем. Да, подожди меня. У меня же с ним свои еще счеты есть. Томас, ты что, хочешь меня выпустить? Ты открыл свои двери? Прям на перроне? Нет, Юля. Ты не угадала. Я просто хочу тебя сбросить, оставить здесь, а потом за тобой вернуться. Нет, Томас, не делай так! Все, мне не надоело. Все, Юля, оставайся здесь, я тебе специальная синей лентой схвата. Она супер прочная. Сиреноголовые вроде бы догнали Томаса, сейчас я им помогу. Давай, сиреноголовые, хватай его! Вы что, сиреноголовый? Опять его упустили? А зачем же ты так? Нельзя на вас понадеяться! Он просто нас как будто пранковал! Он начал притормаживать, потом начал шататься! А потом как ускорился очень быстро! И мы ничего не смогли с этим <связь> сделать! Я не понял, а что это за камень у меня прилетел? И у меня какой-то камень прилетел. Кто это у нас швыряется здесь? Что? Сиреноголовы, какие еще у вас там камни летают? Вот, Сергей, у меня один камень прилетел. И у меня один камень упал прямо в ногу. Юля, что ты здесь делаешь? Сережа, меня этот паровозик Томас привязал к столбу. Сейчас, я тебя освобожу. Как хорошо, что ты меня нашел. Сережа, сиреноголовый, как хорошо, что вы меня нашли. Я была внутри этого паровозика Томаса. И как только паровозик Томас, он 
услышал, что вы сиреноголовый за ним гонитесь. Он решил уехать быстро. И я начала трясти из стороны в сторону его вагон. Но он не смог разогнаться. И поэтому он меня привязал к этому столбу. Но самое главное, то, что он мне пообещал, что вернется сюда и заберет меня в свое лого. Так что нам быстрее нужно отсюда сматываться. Сережа, сиреноголовая, быстрее умотаемся до железной дороги. Паровозик Томас может появиться в любую минуту. Ну что, сиреноголовая, стои? Давай быстрее уносим ноги с этой проклятой железной дороги. Ну что, братишка, слышал, что Сергей сказал? Быстрее отсюда убегать нужно. Ну конечно убегать. Все, тогда я за тобой. Я слова Сергея точно поддерживаю. Побежали быстрее отсюда, ба. Давай не будем бежать вдоль этих рельсов, а пойдем через лес к нашей машине. И вы, ребята, никогда сами не выходите на железную дорогу. Это очень-очень опасно. Сережа, давай догоняй. Смотри, тут как раз пешеходный переход есть через рельсы. В этот лес и побежим. Блин, сиреноголовые опять побежали не туда. Сиреноголовые, давайте быстрее поворачивайся сюда в лес, за нами. Нас кто-то Сергей зовет. Что же он кричит там? Он вроде бы нас зовет, чтобы мы свернули в лес вместе за ними. Побежали обратно к ним. Возвращаемся. Сейчас и узнаем. Оба-на! Что же я нашел? Это же игрушка, паровозик Томас. Как же я люблю этот мультфильм. Я всегда мечтал об этой игрушке. И вот она мне попалась. А старший мой брат пробежал и даже ее не заметил. Эй, ты почему там остался? А ну давай быстрее, догоняй меня. Сергей сказал в лес поворачивать. Так что давай быстрее, не отставай. Да сейчас, бегу, бегу. А игрушечку нужно ее поднять, забрать. И спрятать, чтобы Сергей с Юлей только не увидели. А то не очень расстроится, если я ее возьму с собой. Ведь вернемся в портал, я там со своими друзьями сиреноголовыми. Ох, как здорово в нее поиграю. И будет даже что им рассказать, что с нами случилось на земле. О нет, только нет. Что же с ней начало такое происходить? А -а -а! Мне кажется, я растворяюсь. Что-то я перестал чувствовать рук и ног своих. И сирену не могу выпустить, чтобы позвать своего братишку на помощь. Меня как будто парализовало. И звук, звук поезда очень сильно давит мне на мои сирены. Сережа, ну где эти сиреноголовые? Опять их ждать надо. Да я их Юля звал. Они, наверное, поворот не заметили, куда мы свернули. А нет, вот один бежит. Сиреноголов, вы почему вдоль рез побежали? Вам же Юля сказала, что вдоль рез бежать опасно. И почему ты один? А где второй подевался? Да знаю, я знаю, что вдоль железной дороги бежать опасно. А этот малой опять отстал. Вот непослушный какой. Ладно, стой здесь, пойду я сам посмотрю, где он запропастился. Черт! Что это, блин, такое? Что за искры там происходят на железной дороге? И этого мелкого сиреноголового не видать. О! Вроде бы уже все закончилось. Нужно быстрее убегать в лес. Сергей Юлик, моему братишке сиреноголовому. Я не понимаю, где мои ноги делись. У меня что, вместо ног колеса? 
А сирены и сирены исчезли. Труба вместо них появилась. Только не это. Нужно спрыгнуть хотя бы с этих рельс, попытаться. Не выходит. Помогите. Я что, превратился в Томаса Экзе? О нет! О нет, только не это! Как же мне теперь вернуться обратно в Сириноголового? Сережа, что ты там увидел? Посмотри, там какие-то искры на железной дороге происходят. Точно. Наверное, проделки Томаса. Посмотри, там какой-то дым вдалеке виднеется. Томас появился. Ты видишь, как все равно из ниоткуда появился этот Томас. Давай лучше отсюда уходить, а то вдруг он обещанное свое выполнит и меня свое логово затащит. Юля, ты права. Надеюсь, Сереноголовый раньше свернул в лес, чем появился этот паровозик Томас. Нужно валить быстрее отсюда. Вот. Я чувствую такой прилив сил. Ух, держитесь теперь. Теперь я со всеми расправлюсь. Кто будет ходить по железным дорожным путям? Вот это зачетная у меня идея вышла. Повиняться телами с этим сиреноголовым. По ногам идти даже еще не хуже, чем ездить по рельсам. Да и на меня никто даже и не подумает, ведь никто не догадается, что я паровозик Томас Экзе. Только единственное одно но, что меня цвет выдает, я не похож по цвету. А в остальном я копия сиреноголовый. Блин, Сережа, ну еще только я через канавы здесь не лазила. Ты видел? А шведки падают. Ну, короче, паровозика Томаса там далеко не видать. Ну что? Ой, давай быстрее! Это канава, главное, чтобы воды здесь не было. Ну, ну что еще пойдешь? Чтобы убежать от этого паровозика Томаса. Селена головой, давай тоже перелазь через эту канаву. Ха-ха, людишки, я ее могу просто перепрыгнуть. Эх ты! Э -э, на меня не наступи! Блин, Селена Голова, у тебя вообще любое препятствие легко преодолеть. Погнали! Ребята, ну вы были на канале Ешоу, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и ждите продолжения новых прикольной серии. Всем пока!